എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ റിലീസായ അയ്യപ്പനും കോച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂമായിട്ടാണ് അനാർക്കലി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സച്ചി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അയ്യപ്പനും കോച്ചിയും ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയും കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സച്ചി തന്നെയാണ് സച്ചി എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയ്മായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം തിരക്കഥ രചിച്ച ചിത്രങ്ങളായ റൺ ബേബി റണ്ണും രാമലീലയും ഏറ്റവും റീസെൻ്റായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് ചാർട്ടിൽ ഇടം പിടിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അയ്യപ്പനും കോശിയും ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അയ്യപ്പൻ്റെയും കോശിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു നേർ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ ചിത്രം നടക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ് കട്ടപ്പനക്കാരനായ കോശി കുര്യൻ ഊട്ടിയിലേക്ക് അട്ടപ്പാടി വഴി യാത്ര ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സംഭവങ്ങളും സ്ഥലം എസ് ഐ ആയ അയ്യപ്പൻ നായരുടെ നിസ്സഹായതയും പ്രതികാരവും എല്ലാമാണ് ഈ ചിത്രം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞ അതിഗംഭീരമായി തന്നെ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നത് ഇതിലെ അഭിനേതാക്കൾ തന്നെയാണ് അയ്യപ്പനായി ബിജുമേനോനും കോശി കുര്യനായി പൃഥ്വിരാജും സിനിമയിൽ തകർത്താടി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രവീന്ദ്രൻ ഹരീന്ദ്രനായി പൃഥ്വിരാജ് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വിസ്മയിപ്പിച്ചതാണ് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം തകർത്താടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അച്ഛനായി അഭിനയിച്ചത് നമ്മുടെ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്താണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോള് അടിപൊളിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ കയ്യടിയൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിജുമേനോൻ്റെ ഭാര്യയായി ഭാര്യയായി അഭിനയിച്ച ആ ഒരു നടി നടിയുടെ പേരെനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല ആ നടി തൻ്റെ റോള് വളരെ പക്കയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതുമുഖങ്ങളായ ഒത്തിരിയേറെ പേര് ഈ സിനിമയിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തന്നെ തൻ്റെ റോളുകൾ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ വാസ് ജസ്റ്റ് ഓസം അട്ടപ്പാടിയുടെ ദൃശ്യമെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ക്യാമറ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ നമ്മൾ ശരിക്കും അട്ടപ്പാടി കാണുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് സീനിലൊക്കെ നല്ല രസകരമായി തന്നെ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് സീനൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലുടനീളം ഒരു ഫ്രഷ്നസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫ്രഷ്നസ് നൽകാൻ ഏറെ ഭാഗം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ്നസ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ തന്നെയാണ് ജെക്സ് ബിജോയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ മ്യൂസിക് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ രീതിയിലുള്ള മ്യൂസിക്കാണ് ഈ സിനിമയിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആയിട്ടും പാട്ടായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പാട്ടുകളെല്ലാം നല്ല രീതി നല്ല രസകരമായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു പാട്ടുകളെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് ടോട്ടലി ഈ സിനിമ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് തിയേറ്ററിൽ നല്ലൊരു തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഓവറോൾ വളരെ മികച്ച ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ആകെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഡ്യൂറേഷനാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറും അമ്പത്തിയേഴ് മിനിറ്റാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ പക്ഷേ ഇൻ്റർവെല്ലും കൂട്ടി ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മേലെ പോകും പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറും ഒരു തരത്തിലുള്ള ലാഗിങ്ങോ ബോറടിയോ ഒന്നും തന്നെ പ്രേക്ഷകന് സംസാ പ്രേക്ഷകന് വരുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഈ തിരക്കഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിജയമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിത്രത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിവ്യൂ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ന